Hi students, we are discussing the Human Genome Project. We have to determine the genetic makeup of the DNA sequences. And there are differences between two individuals. There are differences between two individuals. For example, human beings have two individuals. There are differences between two individuals. There are differences between two individuals. At least at some places. Indonesia இன்னி எவ்விடையான் difference வருந்துதான் 0.1% 0.1% difference ஆனால் நம்மலையைக்கு unique ஆக்குந்து okay and human genome project or HGP was called a mega project இதனே mega project வந்தான் விலிக்கியான் காரணம் இது complete யான் கொரைய வர்ஷங்கள் எடுத்து நம்மல start இது 1990ல் ஆனால் Complete jayaan udhesh 2003 ila ana Paksha namal complete idu da Complete ayat namal sequencing naadatthi kedi nida 2006 ila ana So it took around 13 years for its completion And got accomplished in the year 2006 And yuri project Oru raja Oru raja group thanne yalla naadatthi da Oru baad countries in the involvement unda Oru baad countries nula Palu research institute nula Scientist nula kya Help jana Oru crew thanne unda Oru research institute lum Oru particular group unda Angana oru baad groups involved at the human genome project Apo countries like First during the early years of the Human Genome Project, the Welcome Trust of UK became a major partner. Additional contributions came from Japan, France, Germany, China and others. In the Human Genome, we have a cell in the haploid content, in the haploid chromosome, in the total DNA. We have a total DNA in the haploid content, in the total DNA, in the 3 into 10 raised to 9 B space. Then, in the same base space, we have a sequence in the same space. ஒரு செல்லின் அகத்தே total DNA என்ன sequence ஏது நர்த்தாம். Okay, so human genome is said to have approximately 3 into 10 raise to 9 B space. அப்பு ஒரு haploid content இல்லை அனில் haploid chromosome இல்லுல் total DNA என்ன sequence ஏகா. அது என்ன வருந்து 3 into 10 raise to 9 B space அனும். இனி இவ்வட வருந்த challenge, நம்மல projector start இதை சமியத்த, ஒரு base pair நே sequence ஏயாம் வெண்டிட்ட, ஒரு base pair கட்டாம். ஒரு nitrogenous base pair அல்லை, ஒரு base pair நே sequence ஏயாம் three US dollar वेना रहनु अपो ये three into ten raised to nine base pairs ने नमको sequence ही दे डकना इंगले nine billion dollars वेना रहनु nine billion US dollars वेना रहनु इनी नमले sequencing अगर नाड़ते ये sequences नमको कितना sequences ओरे book के ले type ही दे वेकी आना इंगले आ book की इंदा ओरे page इले एक दशम thousand letters वेरु adenine guanine thymine cytosine नमको पढ़ने के ले letters इले अगरे thousand letters वेरु अगरे आम्बो ओरे book के लम thousand pages single and down normally sequences story they come up so each book contain thousand pages I'm gonna number 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell or to a cell in the complete sequence in another thicker in your number other or you book kill a number story they can do this again angle I'm gonna roll a three books of any very 3300 books of any very अब इतने बुक्स नम्बर रेडी आके नहीं बचो, नम्बर लाइक उन टू पच्चाता कार्यों नहीं ला, ये 3,300 बुक्स नम्बर रेडी आके सीक्वेंसेस अके नोट ये देख के हम बन्दी टा, पक्षे एवरेड आना प्रश्नम वैरना था, अपो, नम्बर को वेंड समय तो डेटा रिट्रीव जाए दर्द कान डिफिकल्टीज वरुँ ले अद्वाल अन्य प्रॉपर आटे डेटा अनालाइज या मेंडे टू डिफिकल्टीज वरुँ अब आव रू सिचुएशन लाना नम्बर कंप्यूटर डिवाइसेस ने कुरुच चिंदी किंदन अब इत्रेम डेटा इत्रा मात्रम डेटा नम्बर को स्टोर ये देख करने ले सो the enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high speed computational devices for data storage and retrieval and analysis नमक प्रॉपर डेटा स्टोर इधर भी क्या नम वेंड समय तो रिट्रीव इधर डुकाना एनालाइज़ ये आने में डी नम्बर कंप्यूटेशनल डिवाइसेस ने 
ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ഇതിനോ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ന്യൂ ഏരിയ ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി നോൺ ആസ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ബയോളജി പ്ലസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് സി ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജീൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് കോഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു സിസ്ട്രോൺ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന നൈട്രോജിനസ് ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഓടി വന്നു നിങ്ങൾ സെഗ്മെന്റ് ആ സെഗ്മെന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ നൈട്രോജിനസ് ബേസസ് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുക ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സീക്വൻസസ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബില്യൺ കെമിക്കൽ ബേസ് പേസ് ഇൻ ഡി എൻ എ അപ്പം ഡി എൻ എയിൽ ഏകദേശം ത്രീ ബില്യൺ കെമിക്കൽ ബേസ് പേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അഡനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ബേസസ് വരുന്ന ബേസ് പെയറിംഗ് ഇല്ലേ അഡനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് എത്രയുണ്ട് ത്രീ ബില്യൺ ഓക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസസ് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഫോർ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഡേറ്റ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് അഡ്രസ് ദ എത്തിക്കൽ ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മേ അറൈസ് ഫ്രം ദ പ്രോജക്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോജക്ടില് ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സെല്ലിനകത്തെ ജീനോമാണ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബയോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം എന്നതിലപ്പുറം ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നാച്ചുറൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഈ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ അതായത് മറ്റ് ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ നമ്മൾ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അഗ്രികൾച്ചർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എം എം എൽ റെമഡിയേഷൻ എക്സെട്രാ ഓക്കെ ആൻഡ് മെനി നോൺ ഹ്യൂമൻ മോഡൽ ഓർഗാനിസംസ് ഹ്യൂമൻസിലല്ലാതെ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസിൽ നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സച്ച് ആസ് ബാക്ടീരിയ ഈസ്റ്റ് സീനോ റാബ്ഡൈറ്റിസ് എലഗൻസ് ഇതൊരു നെമറ്റോഡ് ആണ് ഈ നെയിം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ ലിവിങ് നോൺ പദോജനിക് നെമറ്റോഡ് സീനോ റാബ്ഡൈറ്റിസ് എലഗൻസ് ദെൻ റോസോഫില പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിലും റൈസിലും ദെൻ റാബിഡോപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റിലും നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തഡോളജീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തഡോളജി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാക്സ് ഓർ ഇ എസ് ടി എസ് എന്ന് പറയും മറ്റേത് സീക്വൻസ് അന്നോട്ടേഷൻ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാക്സ് ഓർ ഇ എസ് ടി എസ് ഇതെന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈങ് ഓൾ ദ ജീൻസ് ദറ്റ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീൻസിനെയാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആർ എൻ എയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കോഡിങ് ജീൻസ് ആണ് അല്ലെ നോൺ കോഡിങ് ജീൻസ് ആണെന്നും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ല സോ നമ്മൾ കോഡിങ് ജീൻസിന
ഓക്കെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാകണം അതായത് ഈ ഡി എൻ എ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാകണം പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ ആണല്ലേ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആർ ദ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ജീനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാകണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മിക്കവാറും ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ അതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലോൺസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇതാ അപ്പൊ ഈ എ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇത് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം ബി എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം അതാണ് സീക്വൻസിങ് ഘട്ടം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഡി എൻ എ ഐസൊലേഷൻ ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ദെൻ ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു എ വെക്ടർ ഇവിടെ പ്ലാസ്മിഡിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഈ വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ എന്ത് നടക്കും ക്ലോണിങ് നടക്കും എന്തിന്റെ ക്ലോണിങ് ആ ഡി എൻ എയുടെ ക്ലോണിങ് നടക്കും അല്ലേ സോ വിൽ ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസൈഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇതാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഹോസ്റ്റ് വെയർ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ ആൻഡ് ദ വെക്ടേഴ്സ് വെർ കോൾഡ് ബി എ സി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വെക്ടറിനെ ബി എ സി എന്ന് പറയും ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം ഓക്കെ ഇനി ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെക്ടർ വൈ എ സി ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം സോ ബി എ സി എന്താ വൈ എ സി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ബി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം വൈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മേജർ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് അതിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയും സീക്വൻസിങ് ആ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആണ് സാങ്ങർ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയും സാങ്ങർ സീക്വൻസിങ് ഓക്കെ ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വർ സീക്വൻസ്ഡ് യൂസിങ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ക്ലോൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുറെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇനി സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ് ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് and sanger is also credited for developing method for determination of amino acid sequences in proteins idoda note cheyadolu proteins le amino acid sequences ne determine cheyna method develop cheyidum ee sanger ennu parana scientist aanu proteins le amino acid sequences ne determine cheyna method develop cheyidum sanger aanu so onnam kattam kaynju nammada kayile copies of fragments undu clone cheyda fragments undu ini ee fragments le oru fragment ibada koduthittundu ഓക്കെ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റാൻസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്റ്റാൻസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നല്ല ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഡി എൻ എ രണ്ട് സ്റ്റാൻസും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കിട്ടും അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നോക്കുക ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുകയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് മതി ഈ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രൈമറിനെ ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയ
സോ പ്രൈമർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിനെ പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എൻ ടി പീസ് വേണമല്ലേ നമ്മൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡി എൻ ടി പീസ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എൻ ടി പീസ് വേണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡി എൻ ടി പീസ് ആണുള്ളത് ഡി എ ടി പി ഡി ജി ടി പി ഡി സി ടി പി ഡി ടി ടി പി ആണ് ഡി ടി ടി പി അപ്പം അഡനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഈ നൈട്രോജൻ ബേസിസ് വരുന്ന ഡി എൻ ടി പീസ് നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഡി എൻ ടി പീസ് ആയി അപ്പം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഈ ഡി എൻ ടി പീസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തിക്കോളും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ട്യൂബിലും ഒരു ഡി ഡി എൻ ടി പിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ഡി എൻ ടി പി ഓക്കെ ഡി ഡി എൻ ടി പി അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി ഡി എൻ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം അത് ഫ്രെഡറിക് സാങ്ങറിൻ്റെ പടം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇതാണ് ഡി എൻ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ അതിലേക്കൊരു ബേസും ദെൻ ഫോസ്ഫേറ്റും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റം സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി എന്താണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അല്ലേ ഓക്സിജൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ റിമൂവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ റൈബോ ഷുഗറും ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗറും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഡി ഓക്സി ഓക്സിജൻ ഇല്ല പകരം ഹൈഡ്രോജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ ടി പിയുടെ സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഇനി ഡി ഡി എൻ ടി പി ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഡി ഡി എൻ ടി പി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഡി എൻ ടി പി ആണെങ്കിൽ തേർഡ് കാർബണാറ്റത്തിലും എന്തില്ല ഈ ഹൈഡ്രോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇല്ല ഹൈഡ്രോജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഡി എൻ ടി പി ആണ് സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഡി ഡി എൻ ടി പി ആണെങ്കിൽ തേർഡ് കാർബണാറ്റത്തിലും ഇല്ല അപ്പോൾ തേർഡ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം പറ്റുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഫോസ്ഫർ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആ കണക്ഷൻ വരുന്നത് തേർഡ് കാർബണാറ്റം ഓഫ് വൺ ഷുഗർ ദെൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണാറ്റം ഓഫ് ദി അതർ ഷുഗർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് കാർബണാറ്റത്തിലെ ഓക്സിജൻ വഴിയാണ് അല്ലെ ഓക്സിജനെ നോക്കൂ ആ ഓക്സിജൻ ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ തേർഡ് കാർബണാറ്റത്തിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലേ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിന് ഓക്സിജൻ വേണം ഇവിടെ തേർഡ് കാർബണാറ്റത്തിലെ ഓക്സിജൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായോ എപ്പോഴാ തേർഡ് കാർബണാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയാൽ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല ഇനി നമ്മൾ ഡി ഡി എൻ ടി പി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ബോണ്ടിങ് നടക്കില്ല എന്ന് കണ്ടു സോ ഡി ഡി എൻ ടി പി ഡി ഡി എ ടി പി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡി ജി ടി പി ഉണ്ട് ഡി ഡി സി ടി പി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡി ഡി ടി ടി പി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് ബേസും വരുന്ന ഇത്രയും ഡി ഡി എൻ ടി പിസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഓരോ മിക്സ്ചറിലും എന്താ ഓരോ സാമ്പിളിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡി ഡി എൻ ടി പി വെച്ചാണ് ഇടുന്നത് എന്താ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡി ഡി എ ടി പി മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഡി ഡി ജി ടി പി പക്ഷെ ഈ ട്യൂബിൽ എല്ലാ ഡി എൻ ടി പിസും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആവശ്യത്തിന് ഡി എൻ ടി പിസ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡി ഡി എൻ ടി പി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ അഡനിൻ ഉള്ളത് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഗ്വാനിൻ ഉള്ളത് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ സൈറ്റോസിൻ ഇവിടെ തൈമിൻ അങ്
അല്ലേ അടനിൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഡി എ ടി പി ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല സോ ഇവിടെ വെച്ച് ആ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ടി സി വരെ മാത്രമേ സിന്തസൈസ് ആകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അല്ല ഡി ഡി ജി ടി പി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡി ഡി ജി ടി പി എവിടാണ് ഗ്വാനിൻ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇതാ ഈ സീഡ് അവിടെ ആയിരുന്നു ഗ്വാനിൻ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിന്തസൈസ്ഡ് ആയുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഫർദർ സീക്വൻസിങ് അല്ല ഫർദർ സിന്തസിസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ സോ സ്ട്രാൻഡിന്റെ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡി ഡി എ ടി പി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഡി എ ടി പി ആഡ് ചെയ്യട്ട് കാണാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ടൈമിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് അടനിൻ വരണോ അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വരുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചില ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ചില ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായി പല രീതിയിൽ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ജി ടി പി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എവിടാണ് ഗ്വാനിൻ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ സിക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടാണ് ഗ്വാനിൻ വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വരെ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് നടന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സി കൊടുത്തു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ചിലതിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അങ്ങനെ പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് പല വെയിറ്റിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ചിലതിൽ കുറച്ച് സീക്വൻസസ് ഉള്ളൂ ചിലതിൽ കൂടുതൽ സീക്വൻസസ് ഉള്ളത് അത് ഈ ഡി ഡി എൻ ടി പിസ് എപ്പോൾ എവിടെ പോയി ഈ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറാക്ഷനിൽ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും എന്ത് ചെയ്യും ടെർമിനേഷൻ വരൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഡി ഡി എൻ ടി പിസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്ത പല സ്ട്രാൻഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ഡി ജി ടി പി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ സ്ട്രാൻഡിന്റെ അതിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡി ഡി ജി ടി പി പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡിറക്ഷനിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് കാണാം കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിൽ ടി സി എ വരെ വന്നല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ജി ഇതാ അടുത്ത് ഡി ഡി ജി ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫർദർ സിന്തസിസ് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ സി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫർദർ സിന്തസിസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്വാനിൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് പകരം ഇവിടെ ആര് വന്നു ഡി ഡി ജി ടി പി ആണ് വന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു ചാൻസ് കണ്ടോ അടുത്ത ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നേ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസൈസ് ഇത്രയും വരെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഗ്വാനിൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതാ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഇതാ ഇത്രയും വരെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇങ്ങനെ പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് ഈ ട്യൂബിലും കിട്ടും ഇതിലും ഇതിലും ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് എവിടെ വെച്ച് സ്ട്രാൻസ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു
ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഈ ജെല്ലി ഇലക്ട്രോഫോറസിൽ കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളില്ലേ ഡി എൻ എ ബാൻസ് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സീക്വൻസിങ് നമ്മൾ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാ ഇതിന് താഴെ വരുന്നൊക്കെയാണ് തൈമിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ തൈമിൻ വരേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട ഇത് തൈമിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതുണ്ട് ഇത് തൈമിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു തൈമിൻ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് സൈറ്റോസിൻ അതായത് സൈറ്റോസിൻ അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ അഡന്നിൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 പോവുകയാണ് അതായത് ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സീക്വൻസ് എഴുതി 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 സീക്വൻസ് നമ്മൾ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അനോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ചെയിൻ കിട്ടുകയാണ് കേട്ടോ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ആ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഏതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതത്തില്ലേ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് ആ അത് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറാക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതാ ഇവിടെ വരിക അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാങ്ങർ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് നടത്തുന്നതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്താണ് സാങ്ങർ മെത്തേഡ് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പോലെ പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം അല്ലേ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആകുക പ്ലാസ്മിഡ് വഴി ഒരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്കവാറും ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് അല്ലേ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ക്ലോൺസ് കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സീക്വൻസിങ് ആണ് അല്ലെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് ആ സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സാങ്ങർ സീക്വൻസിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ സീക്വൻസിങ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിതല്ല നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം അത് എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് ഈ മെത്തേഡിൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത് ഡി ഡി എൻ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഡി ഡി എൻ ടി പി അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഡൈ ഡി ഓക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഡി ഡി എൻ ടി പി ഡി ഡി എൻ ടി പി ഇത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ഡൈ ഡി ഓക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫോസ്ഫീറ്റ്സ് ഡി എൻ ടി പിസ് നോർമലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത് ഡി ഡി എൻ ടി പിസ് അപ്പൊ സാങ്ങറിന്റെ മെത്തേഡിൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് ഇത് ഡി ഡി എൻ ടി പിസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം വൺ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ മെയ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുത്ത ക്രോമോസോം ക്രോമോസോം വൺ ആണ് അത് സീക്വൻസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ക്രോമോസോം വൺ and this was the last of the 24 human chromosomes 22 autosomes and x and y to be sequenced appo nammal total etra chromosomes sequence cheyittunde 24 chromosomes sequence cheyittunde le 24 22 autosomes um pinne oru x chromosome um oru y chromosome um angane 24 chromosomes aanu nammal total sequence cheyidu okay appo nammal ee human genome project lude manasilaakki edutha korchu kaaryangal dna ne kuriche the salient features of human genome so, human genome contains 3164.7 million base pairs ennu parnja 3 billion base pairs alle the average gene consists of 3000 bases oru gene lathu oru average gene de kaaryam ennu parnja oru average gene le ithrengilum bases undavu 3000 bases undavu le gene ennu parnja segment of dna codes for a particular polypeptide alle aa oru region etra bases undavu nanu parnja oru average gene de kanak eduthale 3000 bases aayirikku undavu but sizes ഈ ബേസിന്റെ കണക്ക് വേരി ചെയ്യും കേട്ടോ ജീൻ ടു ജീൻ വേരി ചെയ്യും വിത്ത് എ ലാർജസ്റ്റ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ജീൻ ബീങ് ഡിസ്
the functions are unknown for over 50% of the discovered genes kandu vidichittulla genes le 50% ne functions namaku arnuda and less than 2% of the genome codes for protein genome inde 2% sadamanathil koranjathu mathrave endinu code cheyunnullu proteins appo nammalu chapter thodangiya samayathu paranjittundalle nammal dna eduthu kaynal ettom koodathil non coding regions aanu oru pani illatha regions aanu valare korachu adhaayathu less than 2% mathrave proteins ne code cheyunnullu baaki onnum oru യൂസ് ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നവരാണ് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് മേക്ക് അപ്പ് വെരി ലാർജ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ജിനും ഹ്യൂമൻ ജിനമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് ആണ് കുറെ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസസ് ആർ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ദാറ്റ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് മെനി ടൈംസ് സംടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആ ഇത്രയും ടൈംസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ കേട്ടോ they are thought to have no direct coding functions velli functions onnu avarku illa but they shed light on chromosome structure dynamics and evolution appo namukku pala karyangal padikkan vendi repetitive dna sequences useful aanu ketto chromosome the structure dynamics and evolution appo oru repetitive sequence evade koduthittundu kando a g a t a namme start cheyyunnathu idu kando idile repetitive sequence kando G A T A, G A T A, G A T A, G A T A. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ അത് നൂറോ ആയിരമോ തവണ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെപ്പറ്റീവ് ഡി എൻ എ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ റെപ്പറ്റീവ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസസ് റെപ്പറ്റീവ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് അല്ലേ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് എന്നും ഇൻ്റർ പേഴ്സ്ഡ് റിപ്പീറ്റ് എന്നും വിളിക്കാം ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ഓക്കെ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് tandem repeats alleng satellites tandem repeats or satellites then interspersed alleng dispersed interspersed repeats tandem repeats nu namaku alleng satellites nu namaku veendum rendaayittu classify cheyya micro satellites and mini satellites oru oru sequence ingane kedappundu alle adu vena repeat cheyidikana korachu sequences kazhinjittaanu വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അടുത്ത കുറച്ച് സീക്വൻസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഓർ ഇൻഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിലോ കുറച്ച് ഇന്റർവെൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ഓർ സാറ്റ് ഡി എൻ എ നോക്കാം എന്താണത് റെപ്പറ്റീവ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ആണ് അല്ലെ ഹൈലി റെപ്പറ്റീവ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ആണ് കുറച്ച് നൈട്രോജനസ് ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സീക്വൻസസ് കുറെ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഓക്കെ ഷോർട്ട് സീക്വൻസസ് റിപ്പീറ്റഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആൻഡ് ദർ നോൺ കോഡിങ് റീജിയൻസ് അവരൊന്നും കോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഫോം എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ജീനും ഹ്യൂമൻ ജീനമിന്റെ ലാർജ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നോൺ കോഡിങ് റീജിയൻസ് ആണ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള റീജിയൻ അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ കോഡിങ്ങിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിന്റെ ഒരു ബൾക്ക് ഭാഗമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതും റെപ്പറ്റീവ് സീക്വൻസസ് ആണ് അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഷോർട്ട് ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ഓക്കെ എത്ര ബേസ് പേജ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടു ടു സിക്സ് ബേസ് പേജ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടു ടു സിക്സ് ബേസ് പേജ് രണ്ടോ ആറോ ബേസ് പേജ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഷോർട്ട് റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ് മിനി സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവർ ഷോർട്ട് അല്ല കേട്ടോ അവർ ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പേജ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരിക ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പേസ് ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പേസ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ആർ റിച്ച് ഇൻ ആഡനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ അഡനിൻ തൈമിൻ റിച്ച് ബേസസ് ആയി
അപ്പോൾ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും വി എൻ ടി ആസിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ആ നമ്മൾ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം ആണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ലേ ഇനി ക്രോമോസോം വൺ ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് ജീൻസ് അത്രയും ജീൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്തെടുത്തില്ല നോക്കൂ ആൻഡ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് വൈ ഹാസ് ദ ഫ്യൂവേഴ്സ് വൈയിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ജീൻസ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ജീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ല മെയിൽസിലാണ് അല്ലേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ലൊക്കേഷൻസ് വെർ സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഡിഫറൻസസ് എസ് എൻ പി എസ് എസ് എൻ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോർഫിസം പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആ സ്നിപ്സ് സ്നിപ്സ് എന്നും വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിലുള്ള ചേഞ്ച് അല്ലേ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിലുള്ള ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇതാ ഈ മനുഷ്യനിൽ ജി സി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടനാണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആളിൽ ജി സി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്വാനിനാ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു പോളിമോർഫിസം ആണ് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോർഫിസം ഈ ആളിൽ ജി സി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈമിനാണ് വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണല്ലേ ഇവരില് അപ്പൊ ഒറ്റൊരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡില് ഒറ്റൊരു ബേസിലുള്ള ചേഞ്ച് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ലൊക്കേഷൻസ് ഇത്രയും ലൊക്കേഷൻസില് ഈ സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻസില് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ലൊക്കേഷൻസ് വെയർ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഒരു സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഡിഫറൻസസ് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്നിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോർഫിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അക്കോഡിംഗ് ഹ്യൂമൻസ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊമീസസ് ടു റെവല്യൂഷനൈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ക്രോമോസോമൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ട്രേസിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ഡിസീസസ് പല ഡിസീസ് ക്രോമോസോമൽ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീക്വൻസിങ് നടത്താനും പിന്നെ അത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ട്രേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും ഈ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോഫിസം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോ ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ